Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear audience. Aaj ka hamara topic learning theories and model presented by Ayaz Khan. End of this session the audience will be able to define learning and discuss learning process. Discuss learning theories. Discuss the calls and Taylor learning models. Analyze learning theories and models. Compare teaching learning strategies which enhance learning. Teaching learning th theories and models. To start the session, सबसे पहले हम teaching के बारे में बताएंगे कि teaching होता क्या है. Teaching is defined as an active process in which one person share information with others to make changes in their behavior. Whereas learning is defined as the process of assimilating the information with a resultant change in behavior. The behavior includes knowledge, skills, attitude. In order to further elaborate, basically, we have to learning basically hota kya hai. और टीचिंग का कंसेप्ट क्या है तो जिस तरह इस स्लाइड में दिखाया गया है कि टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ द एक्टिव प्रोसेस फ्रॉम द फैकल्टी और फ्रॉम द टीचर इन व्हिच ही और शी इन्वॉल्व द स्टूडेंट टू शेयर द इंफॉर्मेशन व्हिच ही एंड शी हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंड देन प्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस सो दैट that information can use by the student to change their behavior and the behavior uh, uh, concept hai behavior hamare jo overt action hai jo hame nazar aate hai jo hum dekh sakte hai ki hum kaise perform karte hai hamare skills hamare actions ye sare concept behavior hai behavior ke laaye jate hai isme बिहेवियर में हमारे पास नॉलेज जो कि हम क्लास में सीखते हैं स्किल्स जो हम परफॉर्म करते हैं एंड एटीट्यूड जो हमारे इमोशनल एस्पेक्ट है टू द लर्निंग नाउ लर्निंग इज बेसिकली एक परमानेंट चेंज इन आवर बिहेवियर टेक प्लेस एज अ रिजल्ट थ्रू training education practice and experiences ab is slide mein hum ye samjhane ki koshish kar rahe hain ki basically jo teaching learning theories hai ya model ye kis base pe uh, bane hain to to the idea of learning is basically to change the behavior the piece of information which change the behavior of the स्टूडेंट इनिशियली ये बिलीव किया जाता था कि एक टीच एक एक एजुकेटर सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करते थे और वो ये समझते थे कि ये इंफॉर्मेशन जब मैं शेयर करूंगा तो स्टूडेंट लर्न करेंगे और वो अपने बिहेवियर चेंज करेंगे लेकिन विद द पेसेज ऑफ टाइम एंड रिसर्च फाइंडिंग इट इज it is uh, uh, it is find found out that learning is a dynamic process jisme aap ek student ko involve karte ho student ko information share karte ho student ko audience ko aap enforce karte ho ko wo perform kare us piece of information ko demonstrate kare and at the end when 
the student learn this concept or form it, then as a result, that piece of information will be uh, helpful to change their behavior in the real world. So it tells us that learning is a permanent change in our behavior. Take place a result through training. Training is we can this behavior ko achieve kar sakte hai through education, through our clinical practice, and through experiences. Learning experience basically uh, composed hota hai, uh, mushtamil hota hai basically two types pe. Either up experience learn karte ho or either up experience apne trial and error based approach pe learn karte ho kehne ka matlab ye hai ki aap experience is base pe lete ho ki aapko kisi ne class mein samjhaya ek concept to aap ja ke clinical practice clinical area mein us concept ko jo apne class mein samjha hai ek teacher se ek faculty se आप उसी को इंप्लीमेंट करते हो या आप एक्सपीरियंस क्लिनिकल प्रैक्टिस में ट्रायल एंड एरर बेस पे करते हो सपोज आपने कि आईवी केनोला पास किया आपने वेन को पंक्चर नहीं किया या आपका आप आप आपने कोई मिस्टेक किया फिर नेक्स्ट टाइम आप उस मिस्टेक को आप इंप्रूव करेंगे या आपने सही पास किया या अच्छा पास किया तो आप ट्रायल एंड एरर बेस पे उस एक्सपीरियंस को लर्न करते हो तो ये लर्निंग प्रोसेस बेसिकली आपकी मल्टीपल वे से आप एक चीज को लर्न करते हो सो टीचिंग इज आल्सो वन ऑफ द स्ट्रेटजी इन व्हिच द ऑडियंस एंड द स्टूडेंट कैन लर्न but that teaching is an active process in which a faculty member should engage their audience uh, so that they can learn attentively all the concept thoroughly and they must and he or she must involve their student uh, while presenting their information in the class now learning need kya hai क्यों हम एक कंसेप्ट को प्रेजेंट करते हैं क्लास में तो बेसिकली लर्निंग नीड आप इज अ गैप इन नॉलेज दैट एग्जिस्ट बिटवीन अ डिजायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड द एक्चुअल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो फैकल्टी मेंबर टीचर्स और स्टूडेंट के درمیان में नॉलेज का गैप होता है या आपके इस ऑर्गेनाइजेशन की जो डिजायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है और आपकी अभी जो एक्चुअल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है तो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन क्या है और आप अभी किस लेवल पे परफॉर्म करते हो तो ये जो गैप है वो आपको एनफोर्स करती है कि आप अपने स्किल को इंप्रूव करें तो इसी को लर्निंग नीड कहते हैं इसका एग्जांपल मैं क्लास में लूं मुझे एक कांसेप्ट नहीं पता क्लास में मैं जाऊं तो एक कांसेप्ट मुझे फैकल्टी टीचर पढ़ाती है क्योंकि मुझे उस कांसेप्ट के बारे में नहीं पता तो मेरा और टीचर के درمیان जो नॉलेज गैप है ये मेरा लर्निंग नीड है और टीचर की एक्सपेक्टेशन ये है ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेज यूनिवर्सिटी उनसे एक्सपेक्ट करती है कि आप स्टूडेंट को एक सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे ले जाओ तो बेसिकली बोथ ऑफ द नीड हेल्प अस इंप्रूविंग द लर्निंग ऑफ द ऑडियंस एंड एज़ वेल एज़ द टीचर now role of the teacher is basically to identify the learners ke mere learning kon hai kis level pe hai choose the right setting examine the educational resources kaise maine unko padhana hai kon sa content padhana hai kon se content pe maine reinforcement karni hai and then prioritize the, their needs uh while following the maslow hierarchy needs the maslow hierarchy needs i will discuss in the next slide and, and the last uh, point is assess the demand of the organization aapki uh, organization ke demand kya hai ke aap se wo kya expect karti hai as a teacher 
एंड स्टूडेंट की बैकग्राउंड क्या है तो ये सारी चीजें एक टीचर को माइंड में रखनी है वाइल प्रेजेंटिंग द कंटेंट इन द क्लास जब टीचर ये कंटेंट सारे माइंड में रखेगी तो इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द लर्निंग प्रोसेस इन अचीविंग द गोल ऑफ सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नाउ मैं जिस तरह एग्जांपल दिया मास्लो हायरा की तो मास्लो हायरा की एक मॉडल है दैट वाज डेवलप्ड बाय अब्राहम मास्लो अकॉर्डिंग टू अब्राहम बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग की फाइव लेवल ऑफ नीड्स होती है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम लोअर टू अपवर्ड साइड like uh, physical the the first one is the physiological at the base that is that is uh, that include food water sleeps um, uh, excretion hamare jo uh, breathing hai ye hamare basic physiological need hai the next level up uh, abraham maslow hierarchy and need is uh, need is basically safety and safety of the body safety of the employment job security uh, etc the third level is love and belonging uh, that include friendships family members uh, and intimacy uh, with anyone the fourth level is esteem like self esteem um, achievements respect to others and respect by others and the last level of the maslow hierarchy need is the higher level uh, that includes morality creativity and uh, spontaneity uh, etc to idhar maslow hierarchy ke uh, jo model hai unko explain karne ka purpose kya uh, ye hai ke agar aapke audience ki basic physiological need puri na ho to wo aap class mein learning इन्फ्लुएंस uh, हो जाती है इफेक्ट हो जा सक हो सकती है सिमिलरली uh, अगर कोई सेफ्टी इशू हो आपकी लर्निंग uh, एनवायरमेंट मुतासर हो सकती है uh, तो ये मास्लो हायरा की, uh, की जो नीड है ये हमें हेल्प करती है प्रायोरिटाइज द नीड्स ऑफ द ऑडियंस इस तरह हम क्लास में जब ब्रेक्स लेते हैं ब्रेक टाइम टी ब्रेक लंच ब्रेक तो इट इट एक्सप्लेन कि आप आपकी जो बेसिक नीड्स है इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट एज वेल एज द लर्निंग एज प्रायोरिटाइजिंग द नीड्स आई विल एक्सप्लेन एट बाय एग्जांपल लाइक एग्जांपल नंबर फर्स्ट इज एन आस्ट माय पेशेंट रिक्वायर learning about the inhaler and the, the peak flow meters is patient ki basic need of learning is to understand how the inhaler works to asthma patient ke patient ko humne isi pe prioritize karke usi ki need ko meet karna hai similarly in this next example obese client require learning about the diet plan and importance of exercise in the third example the first year patient uh, nursing uh, student require learning about the basic concepts whereas the third and fourth year students require learning about the advanced concept such as application synthesis and evaluation aspect of the cognitive domain तो अगर आप बी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को आप वो एडवांस कंसेप्ट पढ़ाओगे तो उनकी लर्निंग मुतासर हो सकती है वो उस लेवल पे नहीं है तो ये लर्निंग बेसिकली एक स्टेप वाइज अप्रोच है जिसको आपने एज ए फैकल्टी एज ए टीचर आपने स्टूडेंट की लेवल को अंडरस्टैंड करना है सो दे कैन रीच द सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द कंटेंट यू प्रेजेंट इन द क्लास इज वेरी मच अब्जॉर्व similarly uh, in the, the last example the clinical nurse practitioner need to know about the organizational policy and procedure other unko ye pata nahi hai to there may be uh, problem 
फॉर देम सो उनकी नीड यही है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी प्रोसीजर को समझे नाउ इन द लास्ट एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन लाइक डेवलपिंग अ टीचिंग प्लान सो इट्स अ काइंड ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप जब टीचिंग प्लान बनाते हो तो आप इस इस कंटेंट पे फोकस करते हो सपोज एक पेशेंट की टीचिंग प्लान आपने देनी है आस्थमा के पेशेंट को अपने कार्डिक के पेशेंट को टीचिंग प्लान देनी तो आपने ये जो आर्ट कंटेंट है आपने इसी पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क है जो इट विल हेल्प यू टू प्रायोरिटाइज द पेशेंट नीड्स दैट इंक्लूड द पर्पज ऑफ द टीचिंग प्लान आप क्यों बनाते हो स्टेटमेंट ऑफ द ओवरऑल गोल आपके गोल्स क्या है क्या आप अचीव करना चाह रहे हो लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव देन आप मजीद आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो तो आप आउटलाइन में जाते हो एंड सिमिलरली द इंस्ट्रक्शन मेथड हाउ यू वट स्ट्रेटी वुड यू यूज टू प्रेजेंट योर कंटेंट एंड नंबर सिक्स पॉइंट नंबर सिक्स पे टाइम एलोकेशन पर ईच ऑब्जेक्टिव विच यू वॉन्ट टू अचीव आप आठ घंटे टीचिंग प्लान नहीं दे सकते तो आप टाइम की फिजिबिलिटी को भी माइंड में रखते हो इस तरह इंस्ट्रक्शन रिसोर्स लाइक आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो लाइक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन एक्सेट्रा एंड एट द लास्ट यू नीड टू इवेट वेदर यूर टीचिंग वॉज इफेक्टिव और नॉट सो दीज आर और द फ्यू एग्जाम्पल्स दैट विल हेल्प यू टू एनश्योर द लर्निंग ऑफ योर ऑडियंस This is the small uh, the example of the teaching plan. So uh, it will help you in making the teaching plan in the real world. Now, teaching learning process. क्या है? तो इस slide में हम ये explain कर करने कुछ करते हैं कि अब it is teaching learning process is basically a plan interaction between the teacher and the audience. That promote changes in their behavior. आप 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 जब क्लास लेते हो तो आपने ये चीजें प्लान करनी है कि नेक्स्ट वीक मेरा वेंसडे को इस टाइम पे क्लास है उस पर मैंने ये कंटेंट प्रेजेंट करना है उसकी ऑब्जेक्टिव है मैं ये स्ट्रेटेजी यूज करूंगा तो ये टीचिंग लर्निंग इस तरह आपकी करिकुलम में आपकी कोर्स ग्रेड में ये सारे ऑब्जेक्टिव कंटेंट आपको ऑलरेडी प्लान करनी होती है अब मजीद फर्दर हम इसको इलेबोरेट करें तो एलिमेंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है आप आप कौन से एलिमेंट्स आप, आप होने चाहिए ताकि आपके टीचिंग प्रोसेस लर्निंग प्रोसेस इफेक्ट ना हो फर्स्ट वन इज टीचर अ प्रोफेशनल हु प्रोवाइड द नॉलेज एंड कंडूसिव एनवायरनमेंट टू द लर्नर सेकंड लर्नर द की इन द प्राइमरी पार्टिसिपेंट आप आपके uh, and the menu 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 is basically the learning environment or the classroom where the learning is uh, happening or triggered up by the stimulus in the environment aap aap student ko aap audience ko ek stimulus dete ho ek ek uh, strategy unko involve karte ho to to uh, reinforce their learning and uh, in addition uh, it also require a matter of the content what up up kya content present karna cha rahe ho us class mein so basically ye teaching learning process ke kuch element hai jisko hum discuss karte hai again isme hum method and teaching learning strategy uh, it is consist of the purposeful uh, and plan activities aap aap ek task dete ho student ko to undertake uh, both by the teacher and the student aap student ko ek task dete ho अपने कंटेंट को इस तरह डिवाइस करते हुए कुछ कंटेंट आप प्रेजेंट करते हो प्रेजेंटेशन की शेप में कुछ आप उनसे परफॉर्म करवाते हो कुछ आप उनसे वीडियो पे शो करते हो तो ये सारी जो मेथड्स है टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी है एट वेल एनवॉल योर ऑडियंस टू प्रमोट द लर्निंग प्रोसेस इस तरह आपके पास मेटीरियल होना चाहिए रिसोर्सेज आप कहाँ से कौन से कंटेंट कि पढ़ रहे उस कंटेंट की उस कंटेंट की स्टैंडर्ड क्या है आप देट कंटेंट विल एक्ट एज अ स्टेमुलस आप इसको कितना अट्रैक्टिव बनाते हो मीडिया द वे ऑफ कम्युनिकेशन लाइक कैसे आप इसको अपने ऑडियंस को अपने कंटेंट प्रेजेंट करते हो एक्ट एज अ टूअल प्रोसेस टू प्रमोट कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रिंग न्यू लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स बेसिकली हमारी 
क्लास की या जो हम कंटेंट प्रेजेंट करते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है एज ए टीचर आपकी मेन ऑब्जेक्टिव ये होती है कि जो क्लास में जो कंटेंट में प्रेजेंट करता हो क्लास में जितने भी ऑडियंस है उनको आपसे मिलने वाला आप अंडरस्टैंडिंग पे ले आओ उन सबको आपकी जो कंटेंट है उनको समझ आए एंड द लास्ट वन इज मोटिवेशन मोटिवेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट आप इससे उनको अराउज एंड सस्टेनिंग इंटरेस्ट इन द लर्निंग आप उनको दिलचस्पी को बढ़ाते हो एंड इट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल इन द लर्निंग प्रोसेस जितना आप स्टूडेंट को रेनफोर्स करते हो rather than punishing the students so the student will learn more easily in addition uh, of the teaching learning process uh, another concept is mastery 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 basically uh, is uh, defined as the the be all and the end all of the learning it means that internalization of the learning that resulted into uh, changes in your behavior of the audience aap aapke jo content as a teacher aap present karte ho aapko itna master hona chahiye itna competent aur expert hona chahiye concept aapka itna clear hona chahiye taki unko effectively present karo aur student ko samajh aaye aur wo jo learning hai wo learning uh, 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 learning ऑडियंस की जो जो एक्टिविटी है जो कग्नेटिव प्रोसेस उनको आप परमानेंट शिफ्ट ले जाते हो कहने का मतलब इधर ये स्लाइड में के फिक्सेशन ये कि आप एक परमानेंट स्कीमा बनाते हो एक 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 सेशन के बारे में एक स्टूडेंट की उनको ताकि उनको इवेंट विद द एग्जांपल याद हो and the last step is uh, of the teaching learning process is the psych psychological security uh, for learning to take place participation of the learning is essential uh, student ko involve karte ho so so that they can learn thoroughly uh, about the content you present in the class now the next slide is slide mein hum theories of learning ke bare mein पढ़ेंगे कि लर्निंग जिस तरह हमने बताया कि एक 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 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो आपके बिहेवियर में आपके एक्शन में चेंज लाए वेर इज टीचिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस दैट हेल्प अस इन ब्रिंगिंग दैट चेंज नाउ डिफरेंट कंसेप्ट्स है डिफरेंट लोगों के डिफरेंट टाइम पे इनिशियली क्या कंसेप्ट थे कुछ थ्यूरिस्ट के फिर बाद में और अभी क्या कंसेप्ट है तो ये डिफरेंट थ्यूरिस्ट दिए गए हैं तो इस स्लाइड में हमने तीन थ्यूरिस पे फोकस करना है द फर्स्ट वन इज द बिहेवियरिस्टिक थ्यूरिस इसमें आपकी बिहेवियर आपकी जो एक्शन है उस पर मोर एम्फोसिस दिया गया है एंड देन द सेकंड वन इज ए कागनेटिव थ्यूरिस कागनेटिव थ्यूरिस बेसिकली आपके जो मेंटल प्रोसेस है थिंकिंग है और आपकी जो नॉलेज है उसी पर फोकस किया हुआ है इन द लास्ट में आपकी जो सोशल इंटरेक्शन है थ्यूरीज है आपकी आपकी जो ऑब्जर्वेशन है आपकी जो इंटरेक्शन विद अदर्स इन द एनवायरनमेंट इस पर ज़्यादा एम्फोसाइज दिया गया है तो स्टेप बाय स्टेप हम इस तीन थ्यूरियों को तीन कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि बेसिकली ये होता क्या है जिस तरह हमने बताया कि बेसिकली लर्निंग होता है क्या है तो लर्निंग बेसिकली डिफरेंट थ्योरी है कि हाउ द लर्निंग है तो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट टाइम पे अपने ओपिनियन और अपने फाइंडिंग दी है थ्रू रिसर्च इनिशियल वन इज द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी उसके बारे में उसके बाद फिर अपरेंट लर्निंग एक थ्योरी थी जो ये दोनों बिहेवियल थ्योरी है 
फिर उसके बाद तीसरी थ्योरी आ गई कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी एंड द लास्ट वन इज द सोशल बिहेवियर थ्योरीज तो ये डिफरेंट थ्योरीज थे उन लोगों ने डिफरेंट अपने आइडिया शेयर किए कि ये जो सारे कांसेप्ट है इस थ्योरीज में ये इट हेल्प अस इन प्रमोट लर्निंग ऑफ द ऑडियंस नाउ हम इस स्लाइड में हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जो कि बेसिकली बिहेवियरल थ्योरी है इट वाज डेवलप बाय एवन पावलो अरेशन साइकोलॉजिस्ट सो इस थ्योरी का मेन पॉइंट ये है कि दिस थ्योरी डील विद इन एसोसिएशन ऑफ वन इवेंट विद अनदर डिजायर इवेंट रिजल्टिंग इन अ डिजायर बिहेवियर और लर्निंग बेसिकली इट इज द एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स मैं इसको एग्जाम्पल से आगे एक्सप्लेन करूंगा लेकिन मेन जो क्रक स्टोरी है इसमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे कि आप अगर स्टूडेंट को एक स्टिमुलस दो तो उस स्टिमुलस के बाद स्टूडेंट की तरफ से ह्यूम रिस्पॉन्स आएगा मैं स्टूडेंट का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि हम क्लास और टीचिंग के बारे में बता रहे लेकिन जनरली ह्यूमन बीइंग की जो प्रोसेस है लर्निंग की जो प्रोसेस है वो एवन पावलो ने इस तरह एक्सप्लेन किया गया कि आप अगर बिहेवियर को डेवलप करना चाह रहे हो तो आपने एक स्टिमुलस देना है स्टिमुलस के बाद आपका रिस्पॉन्स आएगा तो स्टिमुलस एज एन one of the important things that help us in developing the behavior now iski teen element hai is the classical conditioning theories ki one uh, element is conditional response number second uh, unconditional response number second is conditional response and number third is the neutral response so i will explain all these responses by giving an example is uh, थ्योरीज के एग्जाम्पल में एवन पावलो ने एक एक्सपेरिमेंट किया इस एक्सपेरिमेंट के बेस में आपने एक डाग लिया डाग को आपने एक, एक फर्स्ट बिल बजाया विद नो मीट आपने बिल बजाया और डाक को मीट फूड नहीं रखा और जब आपने असेस किया तो देर वॉज नो सलाइवेशन डाक की मुंह में कोई सलाइवेशन नहीं आई नेक्स्ट टिप में आपने सेकंड बिल बजाया वे द मीट तो आपने बिल के साथ मीट रखा तो जब आपने असेस किया तो डाक की मुंह में सलाइवेशन आई थी now in the third wheel again uh, he uh, uh, tried the third wheel with no meat so the dog salivation was still in the mouth so this example ko main is tarah explain karne ki koshish karunga ye jo first wheel tha with no meat basically it was the unconditional response us dog ko ye nahi pata tha ki mujhe is wheel ke baad meat ya food milega तो सलाइवेशन का, का मुंह में इफेक्ट एफ, नहीं था देर वॉज नो सलाइवेशन एंड सेकंड बिल में हमारे पास जब मीट रखा गया डाक को तो उनकी सलाइवेशन प्रोड्यूस हो गई तो दैट सलाइवेशन वाज कंडीशन टू द बिल एंड फूड अलोंग विद द बिल so the dog learn the behavior by experience uh, unko ye pata tha ki jab bil baje ki to mujhe food milega to unke muh mein salivation aana shuru ho gaya aur is tarah last mein jab tad pe apne bil bajaye to jo ki dog ne experience learn kiya tha to isliye tad step pe bhi jab bil ke baad unko meat nahi rakha gaya tha gosht to food to unki muh mein phir bhi salivation aa gayi to ye एग्जाम्पल में बेसिकली बताते हैं कि स्टिमुलस इज एजेंशियल 
uh, while producing the response. So basically, classical conditioning theory is an association between the stimulus and the response. Agis Mazid Ham Kuch example say explain karenge. The crux story of the classical theory is basically behavior develop when there is a repetitive association between stimulus and response. And according to Paolo, learning is a conditioned response which involves building an association between a conditioned stimulus and unconditioned stimulus. So condition stimulus and unconditioned stimulus many last example may just explain kya. In another example, uh, uh, the experiment on dark, the study uh, that studied the relation between the dark salivation and the ringing of the bell uh, uh, is actually uh, tell us that uh, if we condition like uh, putting the meat with the bell so the, 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 the dark response are producing the saliva in the mouth uh, will be produced. Uh, in addition, in another example, uh, autocreative boss giving order. Uh, and the employee will say yes. This uh, either Amara Pass different type ki bosses or the autocreative uh, the more aggressive one uh, bosses jo jo jab wo order karte hai to employee ki response automatically yes boss uh, ki uh, response aati hai unka reason ye hai ki unko ab iski consequences ka pata hai ki agar maine yes boss nahi kiya to aage repercussion ho sakte hai similarly sees a snake and anyone can run away. And another example, the official visit of the health ministry. So the staff showed a great attention to their duties. So this are example me is me stimulus produce the response. Agar official visit ho to hum kam karenge hamari unit sab hogi. Hum apne duty pe time pe aayenge hamari uniform dress code se yoga. So, this is the official visit of stimulus and response. We have to do duty and focus on duty. Pe focus karne. Now, this theory ki limitation is uh, that human behavior is a more complex and the classical conditioning is a passive action. So, in passive action, pe, uh, behavior. Uh, जो चेंज का जो प्रोसेस है वो मुमकिन नहीं है ह्यूमन बीइंग में अब डाक की एग्जांपल से ह्यूमन बीइंग की जो बिहेवियर है उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते एक लिमिटेशन इसका ये दूसरा लर्निंग एनवायरनमेंट इज आल्सो मोर कॉम्प्लेक्स दैट हैज इफेक्ट ऑन लर्निंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग अब अब जिस जिस तरह आप जहां पे आप लर्न करते हो तो एनवायरनमेंट की भी कुछ इन इफेक्ट्स होते हैं इन्फ्लुएंस करती है आपकी लर्निंग प्रोसेस हो अगर क्लासरूम के इर्द-गिर्द शोर हो क्लास में मोबाइल बज रहे हो या डिस्टरबेंस हो या हीट आपकी रूम रूम क्लासरूम की जो हीटिंग सिस्टम है गर्मी हो सर्दी हो तो आपकी लर्निंग एनवायरनमेंट you have learning pay effect was like this. Human decision is also more complex process. The solution is given and in other theories. Now, this is issues ko kaise tackle kare. This is a theory that is developed by the apparent learning theories. The apparent learning theories was developed by B.F. Skinner and it is also a behavioral theories. According to this theory, apparent is basically defined as the behavior that produce effect. And emit responses that are rewarded. Now, in order to elaborate further, apparent condition is basically a voluntary behavior that is determined by its consequences. 
एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर दिया कि वर्क एंड डेडिकेशन टू गेट प्रमोशन आई मीन डेडिकेशन रिवॉर्डेड हेयर बाय प्रमोशन बेसिकली इसमें आप बिहेवियर एज प्रोड्यूस देन बाय स्टिमुलस तो आप बिहेवियर परफॉर्म करते हो तो आपकी रिस्पांस करते हो तो उसके बाद फिर आपको उसकी बिहेवियर बिहेवियर रिस्पांस करते हो तो उसकी आपकी बिहेवियर चेंज हो जाती है इसको मैं आगे मजीद फर्दर एक्सप्लेन करूंगा इस तीव्र की तीन कंपोनेंट है लाइक स्टेबल सिचुएशन बिहेवियर रिस्पांस टू द सिचुएशन एंड कंसिक्वेंसेस हम जो बिहेवियर डेवलप करते हैं बेसिकली उसकी कंसिक्वेंसेस को देख के अगर मैं अच्छा काम करूं तो मुझे प्रमोशन मिलेगा तो ये जो प्रमोशन है उसे कंसिक्वेंसेस मुझे नजर आती है तो इसलिए मैं अच्छा काम करता हूँ वर्क एंड डेडिकेशन तो बेसिकली ये अपरेंट है प्रमोशन मेरे लिए जो कि इट हेल्प अस टू गेट मी एन वॉल एंड वर्किंग एंड डेडिकेशन नो बिहेवियर रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन लाइक इधर एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया कि सपोज एक ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहे और अचानक उसके सामने कोई बंदा आए तो ड्राइवर ऑटोमेटिकली इनवॉलेंट्री ब्रेक पे पैर दबाता है नाउ द कंसिक्वेंसिस ऑफ दिस रिस्पॉन्स इज क्यों ड्राइवर ब्रेक दबाता है क्योंकि द इंटेंट वॉज टू एवॉइड द इंसिडेंट एक्सीडेंट इन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक नाउ इम्पोर्टेंस Importance of this theory is basically uh, uh, the consequences. आप आपके जो consequences है वो आप 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 prevalent करते हो तब आप एक action perform करते हो. Now that consequences could be positive or could negative. अगर मैं बुरा perform करूँ एक organisation में तो मुझे निकाला जाएगा. अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूं तो मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा मैं पास होऊंगा इस तरह डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज टू द अपर कंडीशन लाइक हाउ टू इम्प्रूव द बिहेवियर आप एम्प्लॉय इट इज आल्सो कॉल्ड द बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्ट्रेटजी तो इस तीव्र का मेन मकसद क्या है कि लर्निंग जो हमारे बिहेवियर है वो हम कंसिक्वेंसिस को देख के हम मॉडिफाई करते हैं कैसे हम करते हैं कौन कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते वन इज रेनफोर्स री एनफोर्समेंट ऑफ द बिहेवियर बाय द ऑर्गेनाइजेशन अगर हम ऑर्गेनाइजेशन एनफोर्स करे पनिशमेंट एंड रिवार्ड सिस्टम एंड एक्सटेंशन एक्सटेंशन ऑफ द नेगेटिव बिहेवियर अगर पनिशमेंट एंड रिवार्ड सिस्टम में इम्प्लीमेंट हो तो जो एम्प्लॉय अच्छे परफॉर्म करेंगे तो उनकी प्रमोशन होगी जो जो बुरे परफॉर्म करेंगे बेड परफॉर्म करेंगे तो उनकी एक्सटेंशन होगी विल बी एक्सटेंडेड आउट ऑफ द जॉब तो वो जो बिहेवियर है जनरली वो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटेंग होगा गायब होगा इन द नट शेल द तीवरी बिहेवियर आर लाइकली टू बी रिपीटेड If consequences is positive, I mean इस कहने का मतलब ये कि आप consequences positive हो आपको promotion मिले salary अच्छा मिले आपको uh, uh, praise मिले आपको कोई uh, reward मिले तो आपकी behavior uh, uh, repeat होंगे Whereas as uh, opposite will be इन द अदर साइड लाइक आप बुरा परफॉर्म करोगे तो आपको निकाला जाएगा जॉब से आप क्लास में फेल होंगे टेस्ट में सो एग्जाम्पल एज मैनेजिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द बिहेवियर आर लर्न कंट्रोल एंड अल्टर बाई इट्स कंसिक्वेंसिस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली ये ये एम होता है ताकि उनकी जो एम्प्लॉय है वो सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी आए उनको 
उनको अपनी पॉलिसी और प्रोसीजर समझाए उनको कंट्रोल करे उनकी बिहेवियर को और अल्टर करे The third theory is the cognitive learning theory, and it was developed by uh, Edward Tolman. Uh, cognitive basically uh, uh, it means knowledge. I mean, now the focus of the theory is theorist has changed from behavior to the cognitive, from the action to the knowledge, the mind processes. Now, what is learning and behavior? As we had discussed. learning a and behavior are achieved by thinking about the perceived relation between the events goal and expectation idhar example ye hai ki suppose maine kal ek function mein jana hai shaadi pe jana hai to mere expectation kya hai jisne mujhe invite kiya us function mein mujhe kaise nazar aana chahiye mujhe kaise kaana chahiye मैं कैसे इंटरेक्ट करूं लोगों से तो ये एक्सपेक्टेशन है जो कि मेरे माइंड में एक दिन पहले एक रात पहले चल रहे होते हैं कि कल मैंने किस तरह बिहेव करना है किस तरह खाना है किस तरह ड्रेस होके जाना है हाउ टू मीट हाउ टू ग्रीट द पर्सन हु इज गेटिंग मेरिट तो ये सारे जो बिहेवियर ये ऑलरेडी मैं माइंड में प्रोसेस करके जाता हूँ तो कग्नेटिव थ्योरी का मेन पर्पज ये है कि जब आप बिहेवियर परफॉर्म करते हो तो उससे पहले आपके कुछ मेंटल प्रोसेसेस होते हैं कुछ कोवर्ट एक्शन होते हैं थिंकिंग होती है उस थिंकिंग के बाद आपकी जो इंटरप्रिटेशन होती है उसके बाद फिर आप जाके एक्शन परफॉर्म करते हो बिहेवियर आपका डेवलप हो जाता है आपकी कुछ लर्निंग हो जाती है लाइक लाइक आवर सेल्फ डिवेलप नॉलेज वी प्रोड्यूस आवर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड एट्स इन्विटेशन ऑफ द uh behavior before uh, we perform it so the individual prior knowledge unki jo experience hai thinking process hai and learning environment hai it help uh, to modify the behavior me agar ek teacher se kal class attend karu to mujhe us teacher ke bare mein uh, knowledge hai उन टीचर के बारे में पता है कि वो किस नेचर का है उनका कम्पिटेंसी लेवल क्या है उनका उनका स्टाइल ऑफ लर्निंग प्रेजेंटिंग द कंटेंट कैसा है फिर वो लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे होता है क्लास में तो दैट प्रोसेसिंग ऑलरेडी वेलकम इन माय माइंड्स प्रायर अ नाइट बिफोर अटेंडिंग द क्लास टुमारो ये जो सारी प्रोसेसिंग होती है एक नॉलेज की जो आप प्रीवियसली आपका एक्सपीरियंस हो गया होगा और उनकी फिर आप खुद जब सेल्फ डेवलप अंडरस्टैंडिंग करते हो आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको हम कॉग्नेटिव थ्योरी लर्निंग थ्योरी कहते हैं अकॉर्डिंग टू एडवर्ड द लर्नर फॉर्म अ कॉग्नेटिव स्ट्रक्चर दैट माइंड बिफोर परफॉर्मिंग एन बिहेवियर तो ये जो सारी प्रोसेस होती है थिंकिंग प्रोसेस और जो माइंड मैप होते हैं उसी को हम कॉग्नेटिव स्ट्रक्चर होते हैं इट इज कॉग्नेटिव स्ट्रक्चर इज बेसिकली द इंफॉर्मेशन प्रिजर्व एंड माइंड बिफोर इंटरप्रिटेशन ऑर्गेनाइज अबाउट द इवेंट इन द लर्निंग एनवायरमेंट और सिचुएशन एग्जांपल हम इसका कॉग्नेटिव लर्निंग थ्योरी का ये ले सकते हैं कि हमारा एग्जाम का एक टेस्ट हो सो इन द एग्जाम टेस्ट वी प्रोवाइड अ टेस्ट पेपर the student or the audience read the question they process those question in mind interpret it and then they attempt the question what they know and they they will answer the question which which, which they know uh, and they are confirm uh, with the, with their knowledge with the self understanding so they will answer the question first and then later uh, those question which is uh still need some thinking and process so they will attempt the question later is tarah is cognitive learning theory uh ko further elaborate karne ke liye uh, sir edward ne ek experiment kiya aapne ek injury mein ek ek bandar rakha us bandar ko aapne do chote chote stick de diye aur pinjre ke bahar aapne banana kela rakh diya 
और कुछ देर बाद देखा कि वो बंदर ने वो स्टिक कंबाइन करके उस बनाना को अंदर लेके कर लिया था तो हियर एक्सप्लेन करने की कोशिश है कि ये जो स्टिक्स और ये जो प्रोसेस सारा मिस्टर एडवर्ड ने किया था तो उनको ये बिहेवियर मन की कोई बिहेवियर सिखाया नहीं गया था बल्कि खुद उनके माइंड में वो प्रोसेस वो थिंकिंग वो प्रोसेस और उसकी इंटरप्रिटेशन उसने लाई और उसने वो बनाना अंदर ले लिया ताकि उनको कह सके क्योंकि उनका एक स्टेमुलस था जो कि हंगर था सो अगेन हियर स्टेमुलस की बात हमने की हंगर वाज द स्टेमुलस सिमिलरली बनाना वाज अनदर स्टेमुलस एंड कंबाइनिंग द टू स्टिक वाज अनदर स्टेमुलस सो टू समराइज द द थ्री गिवन थ्योरीज बेसिकली एंड in order to understand the concept the theoretical concept of the learning is basically initially uh, classical theory mein humne classical condition ki baat ki jisme humne stimulus and response ki baat ki ki stimulus pehle aata hai uske baad fir response aayega to aapki behavior develop hongi agar stimulus nahi hoga to aapki behavior aapka response nahi aayega second theory mein humne apparent condition डिस्क्राइब के अपरेंट कंडीशन में बेसिकली रिस्पांस पहले आता है और स्टिमुलस बाद में आता है तो हमने ब्रेक पे पेयर दबाया पहले स्टिमुलस बाद में आया स्टिमुलस हमारा मेन कंसिक्वेंस जो था था कि जिस तरह हमने ड्राइवर और ब्रेक की एग्जांपल दी तो उसमें कंसिक्वेंस हम ये नजर आता था कि एक्सीडेंट ना हो जाए तो रिस्पॉन्स हमने पहले किया तो इट इज कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ वन एन अदर सो द रिस्पॉन्स इज फर्स्ट फॉलोड बाई द स्टिमुलस in the cognitive theories the approach is completely different isme mr edward ye batane ki koshish karte hain ki stimulus produce the stimulus like it is approach like one stimulus leads to another so i think many ye concept jo different theories thi teen theories thi uh, inko samjhane ki koshish ki i hope that you have uh, understand little bit in the last me hamare paas last theory hai social learning theories it was developed by albert bandura uh, albert bandura theories basically it tell us that social learning theories suggests that observation and modeling play a primary role in how and why people learn to isme aap society se aapke ird gird se aap seekhte ho aap observe karte ho ke how other behave then you modify your own actions and behavior to so, isme aapki society aapki social surrounding ka major role hai to learn the behavior according to albert people learn through different means like observation of others that observation could be direct experience or indirect interaction with people or surrounding social learning theories combine the behavior concept कॉग्नेटिव कंसेप्ट एंड एनवायरमेंट आप आपकी जो बिहेवियर कंसेप्ट है कॉग्नेटिव आपकी जो नॉलेज है माइंड में एंड आपकी जो एनवायरमेंट है क्योंकि हमने बताया कि आपकी जो क्लास की एनवायरमेंट है आपकी जो क्लिनिकल एनवायरमेंट है उससे आप वो आपकी लर्निंग को इफेक्ट कर सकती है तो सोशल लर्निंग थ्योरी में ये अलवर बंडूरा साहब ने आपकी ये तीनों कंसेप्ट है उनको कम्बाइन किया लाइक कॉग्नेटिव कंसेप्ट बिहेवियर कंसेप्ट एनवायरमेंटल कंसेप्ट देन द लर्निंग is produce and determine and recognize the importance of consequences as well up ko consequences ke bare mein bhi it it help us to understand that my my behavior will produce what type of consequences if i misbehaving with other colleague so the other colleague will get angry and he may respond the same so that consequences i know because in front of me someone else have done the same so i have learned that behavior from them so i will not misbehave with my uh, colleagues so it means that our social surrounding influence our behavior agar hamare ird gird acha ho raha ho to 
हम अच्छा परफॉर्म करेंगे हम अच्छा बनने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जो जो नेगेटिव हो तो हमारे बिहेवियर भी नेगेटिवली डेवलप हो तो इस तरह इसलिए हम हमें लिटरेचर में मिला है कि आपकी जो बचपन है आपको जैसे एक्सपीरियंस मिला है आप उसी हिसाब से आपकी आगे आपकी जो लर्निंग है आपकी जो एजुकेशन उसको मुतासर हो सकती है अगर आप एक स्टूडेंट को बच्चे को पॉजिटिव एनवायरनमेंट दो घर में झगड़े ना हो उनको एजुकेशनल की अपॉर्चुनिटी हो रिवार्ड एंड रिवार्ड सिस्टम हो उनको इंकरेजमेंट मिले तो वो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा तो सोशल लर्निंग थ्यूरी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्यूरी दैट कम्बाइन ऑल द कंसेप्ट ऑफ द बिहेवियर कंसेप्ट एंड द क्लासिकल थ्यूरी इज द कॉग्नेटिव कंसेप्ट एंड द एनवायरमेंट इफेक्ट सो लर्निंग इज बेसिकली टेक प्लेस थ्रू वेरियस मीन्स लाइक ऑब्जर्विंग अदर्स family influence as i have explained role modeling and personal experiences that personal experiences could be direct or indirect could be positive or could be negative thank you very much aaj ke session mein humne basically learning teaching and learning theories ke bare mein discuss kiya ke learning kaise हम होती है आ, हमने लर्निंग प्रोसेस को डिफाइन किया एक्सप्लेन किया एंड कुछ लर्निंग बेसिक लर्निंग थ्यूरीज को हमने एक्सप्लेन किया जिसमें कॉग्नेटिव लर्निंग थ्यूरीज थी बिहेवियर लर्निंग थ्यूरीज थी एंड सोशल लर्निंग थ्यूरीज थी इस सेशन का ये पार्ट वन था और बाकी जो चार ऑब्जेक्टिव है तीन ऑब्जेक्टिव है उसको हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे Thank you very much for your kind lesson.